？没。我看你是智商堪忧了。睚眦必报。这叫学以致用。来，嗯，把我的好运都给你。我没有洗手。我说把我的好运都给你，你不敢动吗？谢谢啊。不客气。刚刚好啊！我还煮了一点长寿面，其实味道还可以，你要不要尝尝？不用了。嗯，尝一下嘛。真的不用了。好，我尝。去做。Linda 说你有一点咳嗽，嗓子痛吗？我没事。我测一下体温。不用了。别动。云深，去。云深，鸡汤好了。你趁热喝吧。如果嗓子不舒服的话，喝鸡汤会上火的。对了，朱医生，从明天开始，我将担任云深新的家庭医生，你就不用来了。这段时间辛苦你了，你的工资我会让琳达结给你的。让利奥来跟我说吧。那。谢谢。觉得怎么样？很感谢你能带我来你从小生活的地方。你要是不喜欢的话，可以按照你自己喜欢的风格改一下。我觉得已经很好了。如果非要提一点意见的话，我就是觉得欠缺那么一点亮色。就是别太粉红了。粉红色怎么了？粉红色多可爱啊！逗你啦，我不会装成粉红色的，因为我就是这个家里最可爱的小粉红啊！你笑了。好遗憾啊，今天没带相机，都没能拍下来。来来来，你重笑一个，笑一个嘛。我先上去。他怎么样了？嗯，还好，没伤着。嗯，嗯 ，Mint， 你今晚不用煎药了。傅先生让我转告你，让你搬走。嗯，我猜到了。其实我也不知道，自己能坚持多久。琳达，你放心，我绝对不会走的。真的吗？嗯。那
实在是太感谢你了，我先去忙了。嗯。我没事了，你走吧。嗯，要不然这样吧，我给你讲一个睡前故事，好不好？我在酝酿呢，等我一下。哦，有了。从前呢，有一只大白兔，还有一只小白兔。他们两个有一天晚上就在屋顶上看月亮。大白兔就说：“快看，快看，你看那个月亮好圆啊！”然后小白兔就说：“嗯，真圆。”无语。啊，我这个故事有什么问题吗？时间、地点、人物全都具备啊！行了，我真的困了，睡了。服务员先生，我忍你很久了。你不看我？<笑>你是故意不看我是吧？因为我的魅力太大我跟你说，那个中国女医生啊，搬到傅云生家里去了。帮我查一查这个女医生。好，那个女医生照片我先发给你啊。你一直说什么？我只是你的家庭医生，躲什么躲什么？你回来！哎，早啊！屋这里太黑了，读书伤眼睛。我很讨厌别人求我做主，任何人都。雨生，鸡汤好了。如果嗓子不舒服的话，喝鸡汤会上火的。你再给我看一眼，终于结婚了。来，拍照。一、二、三。对了，朱医生，从明天开始，我将担任云生新的家庭医生，你就不用来了。这段时间辛苦你了。这个怎么会在你这儿？我刚刚帮云深收拾床铺，然后我发现这个东西卷在里边，我去拿给他，他跟我说让我帮他扔了。他说让你扔的